ಭಗವತ್ತಾಸ ಭಗವತು ಅರ್ಹತು ಸಮ ಸಂಬುಧಾಸ ನಮೋ ತಾಸ ಭಗವತು ಅರ್ಹತು ಸಮ ಸಂಬುಧಾಸ ನಮೋ ತಾಸ ಭಗವತು ಅರ್ಹತು ಸಮ ಸಂಬುಧಾಸ ಕಲೇನ ಧಾಮ ಸವನ ಇತ್ತಂ ಮಂಗಲ ಮುತ್ತಮಂ ಮೆಡಂಗಾರಕಾನ್ ಧಾಮ ಪದ ಸಾತ್ಯಂ ಸಸ್ವಾಯ ಇತುಲ ಪರ್ಕ ಉತ್ತಮ ಯಂಗ್ ಸಾಯ ಹೊರಮಾತಿ ಪರ ರಾಮ ರಾಮಿ ತೃತಮ ಉಮತ್ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರ ಸಾಕ್ಯ ಮುನಿ ದೆನ್ ಪಾಸರ ಬರ್ಭಾಗಿಯ ಬಾಪ ಇಬು ಸುಧರ ಸುಧರಿ ಸ್ಕಾಲಿಯನ್ ಬೈಕ್ ಬರಾಧಾರ ಮಾಪನ್ ಮಲಿಹಾ ದರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಲಾಮತ್ ಬಾಗಿ ಸಮಜಿಲ ಸಂಗ ಬುದ್ಧ ನಮೋ ಬುಧಯ Bapak Ibu saudara-saudari sekalian sungguh berbahagia pada pagi hari ini walaupun kita masih berada di tengah-tengah COVID-19 yang belum selesai tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk bersama-sama merenungkan kembali dhamma, membahas kembali dhamma dan mendengarkan dhamma. Dan ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita semua terutama umat Buddha yang meyakini ajaran Buddha yang memeluk ajaran Buddha sebagai ajaran yang dijadikan panduan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian seperti yang telah disampaikan barangkali melalui broadcast bahwa pagi hari ini topik yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan salah satu kutbah yang berada di Majimanikaya yaitu Wamika Suta atau kutbah tentang gundukan rumah semut Wamika itu artinya gundukan rumah semut nah kutbah ini penting karena kutbah ini merepresentasikan praktek yang diajarkan oleh Guragung kita Sang Buddha terutama praktek untuk melihat ke dalam untuk menyelidik ke dalam. Mengapa saya katakan penting? Karena kalau kita melihat keseluruhan ajaran Sang Buddha itu orientasinya adalah melihat ke dalam, untuk menyelidik ke dalam. Hal ini disebabkan karena ajaran yang sangat penting di dalam agama Buddha tidak lain adalah ajaran empat kebenaran mulia. Adalah untuk memahami apa itu penderitaan, apa itu sebab penderitaan, bagaimana penderitaan itu bisa lenyap, dan pada akhirnya untuk memahami jalan untuk melenyapkan penderitaan. Dan empat hal ini hanya bisa dipahami, hanya bisa direalisasi, hanya ketika kita mau melihat ke dalam. Ketika kita mau menyelidik ke dalam batin dan jasmani kita. bukan keluar sehingga suatu kali ada seseorang yang datang kepada sang Buddha dan bertanya apakah lenyapnya penderitaan itu bisa dicapai dengan cara mengembara dengan cara berjalan karena orang ini pernah dia menceritakan dalam kehidupannya lampu pernah mempunyai kekuatan untuk mengembara di alam semesta dengan ke- kekuatannya dan kesaktiannya mencari ada tidak tempat yang di sana ditemukan akhir dari segala duka penderitaan tetapi selama 100 tahun dengan kekuatan dengan kesaktiannya melanglang buana tidak ditemukan ada satu tempat yang bisa digunakan yang di sana ada bebas dari penderitaan datang kepada Sang Buddha, menceritakan hal tersebut, dan bertanya, ada tidak lenyapnya penderitaan ini dengan cara mengembara, dengan cara berjalan. 
Sambulan menegaskan bahwa tukak penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan untuk melenyapkan penderitaan tidak bisa diketahui dengan cara mengembara. Itu bukan sebuah tempat. Tidak bisa diketahui dengan cara mengembara, tidak bisa diketahui dengan cara berjalan. Tetapi, hanya bisa dipahami, direalisasi, ditembus dengan cara melihat ke dalam diri. Dalam tubuh ini yang berisikan dengan pikiran, disitulah penderitaan bisa diketahui, disitulah sebab penderitaan juga bisa dilihat, disitulah lenyapnya penderitaan bisa direalisasi, dan jalan untuk melenyapkan penderitaan juga berada di tubuh yang berisikan pikiran ini. Jadi bukan berada di luar, berada di dalam diri. Nah sehingga seluruh ajaran Buddha kalau kita perhatikan, karena ajaran Buddha mengacu kepada bagaimana kita memahami diri kita sendiri, terutama memahami dalam konteks empat kebenaran mulia, maka Ajaran Sang Buddha menitik beratkan kepada kita semua untuk melihat ke dalam diri. Nah, disinilah Wamika Suta merupakan salah satu suta, salah satu khotbah yang merepresentasikan bagaimana ajaran Sang Buddha mengajarkan kita untuk menyelidik ke dalam diri kita. Nah, suta ini bisa ditemukan di dalam Majimani Gaya, terutama di bagian yaitu alagadu di bagian opamawaga jadi ada opamawaga salah satu sutanya adalah wamika suta nah suta ini diawali dengan sebuah yaitu pengantar atau katakan kalau dalam bahasa Bali namanya nidana pengantar introduction yang mana di situ pada suatu ketika sang buddha berada di wihara jetawana yaitu wihara yang dibangun oleh Anata Bindika. Nah, pada waktu itu ada seorang bante bernama Ayasma Kumara Kasapa. Jadi kalau zaman Sang Buddha itu ada dua bante yang terkenal yang disebut sebagai Kasapa. Yang satu adalah Maha Kasapa, yang satunya adalah Kas Kumara Kasapa. Nah, tetapi Kumara Kasapa sebenarnya Kumara itu artinya seperti pangeran atau artinya anak muda. Tetapi karena Bante Kasapa ini untuk membedakan dengan Maha Kasapa, maka bahkan sampai beliau sudah berumur pun juga masih disebut sebagai Kumara Kasapa. Nah, Bante Kumara Kasapa ini juga pada waktu itu berada di Sitawana, terutama dia berada, beliau berada di sebuah hutan yang dikatakan di belakang Jitawana. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian pernah pernah ke India dan di sana pernah mengunjungi Jetawana, maka pada zaman Sang Buddha belakang wihara Jetawana itu ada sebuah hutan. Namanya hutan Anda atau disebut Andawana. Nah, kenapa dikatakan Anda? Anda itu artinya buta. Mungkin karena hutannya itu lebat, gelap, ya banyak pepohonan, maka disebut Anda, Andawana, hutan Anda. Nah, biasanya Kalau kita memperhatikan pada zaman dulu ini, wihara-wihara besar itu biasanya juga akan dekat dengan hutan atau dekat dengan tempat yang lebih sepi. Nah, biasanya kalau para bante mau menginap, hanya sekedar menginap, ya tinggalnya di wiharanya. Seperti misalnya Citawana. Tetapi kalau mereka mau praktek yang lebih intensif, praktek yang lebih, katakan, lebih intensif dalam meditasi, yang melakukan padhana dalam bahasa Pali padhana in striving itu biasanya akan pergi ke hutannya. Jadi Cetawana adalah tempat tinggal untuk para bhikkhu yang mau menginap. Belakang Cetawana adalah hutan Anda untuk para bhikkhu yang mau bermeditasi yang lebih intensif. Nah, seperti kalau di Veduvana itu biasanya Veduvana adalah tempat tinggalnya. Kalau kita mau berjalan lagi, kita akan menemukan yaitu salah satu bukit yang terkenal, yaitu Kijakuda. Nah, Kijakuda itu seperti hutannya. Sedangkan Viluwana seperti tempat tinggal para biku yang mau menginap. Nah, demikian pula di sini. Jetawana adalah tempat tinggal, Andawana adalah tempat untuk 
para bibi mau praktek meditasi yang intensif. Nah, pada waktu itu Bante Kumara Kasapa ini berada di hutan Andawana, di belakang wihara. Pada pagi hari ada seorang dewa datang. Nah, biasanya dewa itu datangnya pagi-pagi. Ya, jadi dikatakan menjelang jadi sebelum matahari, kata sebelum fajar. Nah, biasanya pagi-pagi jadi malam sudah lewat tapi sebelum fajar nah para dewa biasanya datang apakah pada sang buddha mungkin pada para bhikkhu tertentu nah datang untuk bisa bertanya bahkan bisa berdialog bahkan bisa memberikan yaitu khotbah dhamma karena kita tahu bahwa para dewa pun juga ada mereka yang sebenarnya dulunya sebagai manusia yang sudah mempelajari dhamma merealisasi dhamma kemudian terlahir sebagai dewa Nah, pada waktu itu, Dewa ini datang kepada Bante Kumaraka Sapa dan memberikan sebuah pertanyaan seperti riddle, seperti teka-teki. Nah, jadi dia bertanya, dia berkata dengan Bante Kumaraka Sapa, Wahai Bante, ada gundukan semut. Jadi kalau kita misalnya pergi ke, mungkin ada beberapa tempat bahkan di Bali sekalipun, ada gundukan semut yang meninggi. Jadi biasanya kalau di di hutan-hutan biasanya ada yaitu rumah semut itu seperti gundukan tinggi. Nah, itu adalah wamika. Jadi gundukan rumah semut yang yang tinggi begitu. Nah, dewa tersebut bertanya kepada Bante Kumaraka Sapa, "Wahai Bante, ada gundukan semut. Kalau siang menyala, Kalau malam berasap, kemudian ada seorang Brahmana meminta seorang Sumeda, Sumeda artinya seorang bijaksanawan, wahai Sumeda, Brahmana tersebut berkata, cobalah gali gundukan semut tersebut dan dengan pedang. Jadi ada istilah sata, tapi sata di sini ya sebenarnya Walaupun ditersembahkan sebagai pedang, kalau kita berbicara tentang menggali tanah ya, karena gundukan semut kan tanah, menggali tanah biasanya menggunakan apa cangkul. Maka dalam kitab komentar sata yang artinya pedang yang dimaksud itu juga mengacu pada cangkul kudala. Jadi kita bisa menersembahkan kudala atau kita bisa menersembahkan cangkul. Wahai sumida, wahai petapa, wahai, itu, wahai orang bijaksanawan. Ambil cangkul, gali gundukan semut tersebut. Gundukan semut yang menyala di siang hari dan berasap di malam hari. Nah, diwak pajalana rating dumayama. Jadi, diwak pajalana rating dumayana. Menyala di siang hari dan berasap di malam hari. Ketika digali, kemudian ditemukan apa? Ditemukan palang pintu, langgi. Nah, jadi dalam bahasa paling istilahnya langgi. Ketika gundukan semut itu digali, dicangkul dengan senjata di sini dengan cangkul kudala, walaupun dalam bahasa paling di kutbahnya disebut sata, yaitu pedang, tapi kita lebih menggunakan istilah kudala atau cangkul seperti kitab komentar. Nah. Ketika digali kemudian ditemukan langgi. Langgi itu artinya palang pintu. Bagaimana bisa ya? Ada gundukan semut di dalamnya ada palang pintu. Nah kemudian Brahman tersebut mengatakan buang palang pintu tersebut. Gali lagi. Nah begitu digali kemudian ditemukan yaitu Udumaika. Udumaika artinya adalah katak besar. Jadi ada kata besar yang kalau misalnya ketika sedang bersuara itu lehernya itu menggembung, ya makanya disebut utu. Utu itu artinya menggembung. Nah jadi karena menggembung itulah kemudian disebut sebagai kata besar. Jadi ketika digali setelah menemukan palang pintu dibuang ditemukan lagi ada kata kata besar. Kemudian Brahman atas mengatakan. Wahai petapa, wahai orang bijak senawan, buang itu. Buang kata tersebut. Gali lagi. 
Dan ketika digali, ditemukan Dvidha Pata. Dvidha Pata artinya adalah jalan yang bersimpang. Jadi simpangan jalan. Ya Dvidha. Pata itu jalan. Dvidha itu seperti terbelah jadi dua. Jadi simpangan jalan. Persimpangan jalan. Nah ketika muncul persimpangan jalan, kemudian Brahman Rasul mengatakan buang itu. Ya, jadi disuruh membuang persimpangan jalan dan gali lagi. Dan ketika digali, ditemukan canggawara. Canggawara adalah saringan air. Ya, ada saringan air. Gak tahu bagaimana semut-semut ngambil saringan air ya. Tapi itulah dalam cerita disebutkan demikian. Ada saringan air. Begitu ditemukan saringan air, Brahman tersebut juga mengatakan, wahai orang bijak senawan, buang saringan air tersebut. Buang canggawara tersebut. Gali lagi. Nah, begitu digali, ditemukan yaitu kuma. Nah, kuma itu artinya adalah kura-kura. Ada saringan air, ada kura-kura di dalam kudukan semut tersebut. Brahman tersebut mengatakan, buang kura-kura tersebut. Gali lagi. Nah, begitu digali, ditemukan asi suna. Nah, asi suna. Dari kata asi dan suna. Asi itu seperti pedang, seperti golok. Nah, suna itu seperti balok. Jadi dikatakan kalau seseorang itu ya memotong-motong daging itu biasanya apa? Jadi daging ditaruh di, di balok kayu kemudian dipotong dengan golok. Nah, itu disebut asis suna. Jadi golok dan pedang, eh, golok dan balok kayu. Jadi untuk memotong-motong, memotong-motong yaitu daging. Kemudian Brahman sebut mengatakan buang itu juga. Gali lagi. Nah, begitu digali, ketemu apa? Mangsa pesi. Mangsa pesi adalah gumpalan daging. Nah, ketika muncul gumpalan daging, juga buang lagi, gali lagi. Begitu digali, ditemukan naga. Naga di sini seperti ular, ular kubra. Tapi, Brahman tersebut mengatakan, jangan dibuang ular kubra tersebut, jangan dibuang naga tersebut, hormati naga tersebut. Nah, kemudian, Ini adalah teka-teki yang diberikan oleh seorang dewa kepada Bante Kumara Kesapa. Kemudian dewa itu mengatakan, tidak ada satupun orang di dunia ini yang mampu menjawab teka-teki ini. Kecuali Sang Buddha dan mereka yang sudah pernah mendengar teka-teki ini baru bisa menjawab. Nah, kamu Bante, Anda Bante pergi ke Sang Buddha dan bertanya. Apa yang dimaksud dengan teka-teki ini? Apa yang dimaksud dengan gundukan semut? Yang dimaksud dengan bagaimana menyala di siang hari, berasap di malam hari? Apa itu senjata cangkul? Apa itu menggali? Apa itu brahmana? Siapa juga para yang seorang bijak senapan tadi yang menggali? Kemudian dimaksud dengan palang pintu apa yang dimaksud dengan yaitu katak itu apa? Tanyakan ke Sang Buddha. Nah, kemudian di pagi hari, Bante Kumara Kasapa datang kepada Sang Buddha. Menceritakan seluruh kejadian, bertemu dengan seorang dewa yang memberikan teka-teki tersebut. Dan pertama, apa yang dimaksud dengan semua itu? Nah, disinilah kemudian Sang Buddha memberikan jawaban. Dan jawabannya menarik. Karena ini mengacu pada bagaimana kita melihat ke dalam diri kita. Nah, yang dimaksud dengan Brahmana yang memerintahkan Sumeda, Sumeda artinya orang bijaksanawan, kata Sumeda, Meda itu ya bijaksana. Su itu baik, jadi orang yang bijaksanawan, orang-orang yang bijaksana dan baik begitu kan, orang bijaksanawan. Nah, Brahmana ini merupakan simbol dari Sang Buddha sendiri. Sedangkan Sumeda ada atau orang bijak sanawan adalah simbol dari seseorang yang sedang mempraktekkan tiga hal, yaitu Adisila, Adicita, dan Adipanya. Seseorang yang sedang mempraktekkan yaitu Sila, meditasi, ya katakan ketenangan. dan juga sedang mengembangkan kebijaksanaan. 
Atau dengan kata lain, sila samadhi panya. Jadi, orang bijak senawan ini mengacuk pada seseorang yang sedang mempraktekkan dhamma. Sementara Brahmana adalah Sang Buddha sendiri. Nah, ketika Sang Buddha, Brahmana ini meminta orang bijak senawan tersebut untuk menggali dengan sangkul, artinya adalah Sang Buddha meminta seseorang yang sedang mempraktekkan dhamma tersebut untuk menggali. Nah, menggali di sini adalah semangat, menggunakan kekuatan semangat, menggunakan virya, dengan apa? Dengan kebijaksanaan. Jadi senjata ini mengacu kepada kebijaksanaan. Nah, dalam kitab komentar, kebijaksanaan di sini bisa dua. Bisa mengacu pada lukia, bisa juga mengacu pada lukutara. Tentu kalau kita bicara tentang lukia, ya tentu kebijaksanaan yang sifatnya masih yang dimiliki seorang yang masih butuh jana. Sedangkan yang, luk, yang lukutara adalah kebijaksanaan yang sudah dimiliki oleh mereka yang yang mencapai kesucian. Atau setidaknya adalah ketika seseorang masuk ke dalam maga dan pala. Tetapi apapun itu adalah yang dimaksud dengan senjata adalah senjata kebijaksanaan. Lantas, apa yang digali? Yang digali adalah gundukan semut. Nah, gundukan semut itu mengacu pada apa? Gundukan semut ini mengacu pada tubuh kita. Jadi ketika Sang Tathagata, Sang Buddha meminta kepada seorang praktisi untuk menggali dengan kebijaksanaan, dengan semangat dan kebijaksanaan, yang digali tidak lain adalah tubuh kita. Gundukan semut kita. Kemudian gundukan semut ini yang kalau siang hari menyala, malam hari itu berasap, maksudnya apa? Maksudnya adalah yang menyala, yang berasap, ya pertama yang berasap adalah pikiran-pikiran yang muncul, yang direnungkan pada saat malam hari. Jadi pada saat kita berada di malam hari, kita berpikir-pikir, kita merenungkan. Nah itu adalah apa? Seperti apa? Seperti sedang berasap. Nah, apa yang direnungkan, apa yang dipikirkan di malam hari, kemudian di siang hari, itu dilakukan. Baik melalui ucapan, perbuatan jasmani, atau dengan pikiran itu lagi. Nah, ketika dilakukan demikian, itu disebut diva pajalana. Di siang hari menyala. Malam hari berasap, pikiran-pikiran direnungkan di malam hari seperti asap, kemudian di siang hari itu menyala. Ketika apa yang kita renungkan diimplementasikan ke dalam bentuk perbuatan jasmani, ucapan, dan bahkan pikiran itu sendiri. Nah, itu yang digali. Artinya kalau kita menggali, gundukan semut adalah kita menggali apa? Menggali jasmani dan batin kita yang dilihat. Seorang yang mempraktekkan dhamma, yang mempraktekkan ajaran Sang Buddha berkaitan dengan sila, samadhi, dan panya, atau adi sila, adi cita, adi panya, maka orientasinya adalah bagaimana senantiasa melihat, menyelidik ke dalam. Ke dalam jasmani dan batin. Ke dalam gundukan semut ini. Gundukan semut yang menyala di siang hari, yang berasap di malam hari. Melihat, menyelidik batin dan jasmani ini. Nah, pada saat melihat batin dan jasmani, menyelidik ke dalam, membelah-belah batin dan jasmani, nah kemudian dikatakan seseorang akan menemukan langgi. Yaitu tadi adalah menemukan palang pintu. Yang dimaksud dengan palang pintu itu apa? Yang dimaksud dengan palang pintu tidak lain adalah avija, adalah kegelapan batin. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa avija ini adalah palang pintu? Atau langgi? Nah, dalam kitab komentar dijelaskan. Karena di dalam suta tidak dijelaskan. Nah, dalam kitab komentar dijelaskan begini. Jadi, seperti halnya palang pintu, atau kalau di, di sebuah kerajaan, atau kota kerajaan, itu ada pintu gerbang, nah, di situ ada palang pintunya, atau palang pintu gerbang yang besar itu, 
Nah, jadi seperti hanya palang pintu gerbang di sebuah kota kerajaan yang ketika itu menutup pintu, maka mereka yang berada di dalam kerajaan tidak bisa keluar, tidak bisa melihat keluar, dan yang berada di luar kerajaan tidak bisa ke dalam, tidak bisa melihat ke dalam kerajaan. Nah, demikian pula. Karakteristik Avija juga sama. Karakteristik ketidaktahuan, kegelapan batin itu juga sama. Ketika batin kita dikuasai oleh kegelapan, oleh Avija, yang tidak lain adalah ketidaktahuan terhadap empat kebenaran mulia, ketidaktahuan terhadap duka, sebab duka, lenyapnya, dan jalan untuk melenyapkan duka, maka kita itu seperti seseorang yang buta. Kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa melihat ke dalam diri kita, bahkan tidak bisa melihat keluar. Jadi Awija ini memang di dalam ya khutbah lain juga seringkali diumpamakan seperti apa? Orang buta. Seperti dalam Padijak Samupada. Awija ini direpresentasikan seperti orang buta. Karena kalau orang memiliki Awija ketidaktahuan, dia dia seperti orang buta. Jadi kadang berbuat baik, kadang berbuat tidak baik. Akan terus demikian. Jadi ketika seperti orang buta, kadang-kadang ketika berjalan sesuai dengan yaitu jalan yang tepat menuju destinasinya. Tetapi kadang-kadang juga menyimbang kemana-mana. Karena buta. Nah demikian pula, Awija di sini seperti apa? Palang pintu yang mana membuat seseorang itu tidak bisa kemana-mana. Tertutup, terhalang. Nah, ini akan ditemukan. Ketika kita bermeditasi, ketika kita menyelidik ke dalam, ke dalam batin dan jasmani kita, kita akan tahu, iya ya, ternyata kita itu tidak tahu. Ternyata kita itu masih digelapkan dengan awija. Kita tidak tahu apa itu duka, apa itu sebab duka, apa itu lenyapnya duka, jalannya juga tidak diketahui. Nah, pada awal-awal kita akan melihat demikian, oh masih banyak sekali yang mesti kita ketahui. Belum jelas, masih samar-samar, bahkan tidak terlihat. Apa itu penderitaan? Tidak terlihat. Apa itu sebabnya? Tidak terlihat. Bagaimana lenyapnya? Apalagi jalannya juga masih belum kelihatan. Nah sehingga Sang Tathagata Brahmana tersebut meminta kepada seorang praktisi Sumeda buang Abhijaya itu. Nah buangnya bagaimana? Ya menyelidik. Dengan melihat ke dalam diri, ke dalam batin dan jasmani, ya sedikit demi sedikit awija ketidaktahuan terhadap empat kebenaran mulia ini juga akan dibuang. Sedikit demi sedikit akan melihat, oh ternyata ini duka. Oh ternyata ini adalah sebab duka penderitaan. Walaupun sebabnya belum dilenyapkan, paling tidak sudah mulai melihat, oh ternyata ini adalah sebab penderitaan. Ternyata tanha nafsu keinginan, ternyata kotoran batin merupakan sebab Tuka penderitaan. Sehingga sedikit demi sedikit avija palang pintu itu dibuang. Nah tetapi seiring dengan menyelidik ke dalam, ke batin dan jasmani, ke gundukan semut ini, yang terus menyala di siang hari, berasap di malam hari, karena pikiran kita, perbuatan kita, kemudian seseorang akan melihat, akan menemukan Udu Maiga, yang tadi adalah kata besar. Nah, Sang Buddha menyebutkan bahwa kata besar ini merupakan simbol dari Koda Upayasa. Nah, Kodu Payasa, ya Koda dan Upayasa. Koda adalah kemarahan, Upayasa adalah keputusasaan. Nah, mengapa dikatakan bahwa Utumaika ini, kata besar ini merupakan simbol dari kemarahan dan keputusasaan atau katakan stres ya, upaya asa. Asa itu harapan ya, upaya itu seperti tanpa harapan atau putus asa. Nah, karena kalau kita melihat katak, nah itu dalam kitab komentar disebutkan ya, apakah itu sesuatu tidak, itu kitab komentar ada semacam defini, semacam penjelasan. Ya mana seperti hanya katak Ketika dia ini sedang sedang yaitu bersuara itu ada gelembung jadi seperti lehernya itu menggelembung begitu 
membuat wajahnya itu menjadi semakin buruk. Sudah buruk, semakin buruk lagi dengan yaitu lehernya yang menggelembung itu. Kemudian setelah bicara, kemudian dia lompat naik ke angkasa. Begitu lompat ke angkasa, nanti akan kelihatan. Kelihatan oleh binatang lainnya. Yaitu apakah oleh gagak atau kelihatan oleh elang, yang mana kemudian akan dimakan oleh yaitu gagak atau elang tersebut. Menjadi menderita. Nah seperti itu dikatakan orang yang batinnya dikuasai oleh kemarahan itu seperti itu. Ketika orang itu sedang marah, wajahnya itu semakin buruk. Ya kan? Jadi kalau kita itu marah itu kita marah yang walaupun wajahnya mungkin menyenangkan, begitu marah menjadi tidak menyenangkan. Apalagi yang sudah tidak menyenangkan lebih tidak menyenangkan lagi. Nah, seperti apa? Seperti tadi, udumayika. Nah, seperti seseorang yang sedang marah, yang pertama adalah secara fisik itu juga kelihatan tidak menyenangkan, kemudian batin orang tersebut yang sedang dikuasai oleh kemarahan juga akan menderita. Batinnya juga ikut menderita. Jadi menjadi stres, upaya sah, ada semacam yaitu putus harapan. Dan orang yang dikuasai oleh kemarahan dan keputus asaan demikian, itu sulit. Sulit untuk mengembangkan objek meditasi yang telah dipraktekan. Nah, dalam kitab komentar dikatakan demikian. Oleh sebab itu, begitu melihat ada ketidaksukaan, ada kemarahan dalam batin, begitu melihat ada keputus asaan, nah kemudian itu pun harus dibuang. Jadi melihat batin, ada avija, kemudian ada kemarahan, maka itu harus segera dibuang. Jadi Brahmana tersebut, Sang Tathagata, Sang Buddha meminta kepada orang bijak senapan, orang yang mempraktekkan dhamma, buang kemarahan tersebut, buang upaya saya tersebut, buang keputus asaan tersebut. Gali lagi. Nah begitu menggali, kemudian ditemukan ada persimpangan jalan. Nah, persimpangan jalan di sini mengacu kepada keraguan-raguan. Ya, biasanya kalau kita mempraktekkan dhamma, ya seringkali kita mendapatkan keraguan-raguan. Apakah dhamma yang diajarkan Sang Buddha benar atau tidak? Apakah jalan yang telah yang sedang saya praktekkan itu sesuai atau tidak? Memang benar-benar membawa kepada pembebasan atau tidak? Banyak keraguan yang bisa muncul pada saat kita mempraktekkan dhamma. Nah, pada saat kita melihat ke dalam batin kita juga akan muncul banyak keraguan. Nah, maka keraguan-keraguan ini pun juga harus segera dibuang. Ya, tentunya dibuang dengan cara kita semakin menyelidik ke dalam itu sendiri. Dengan cara kita mengembangkan kebijaksanaan itu sendiri. Dengan cara kita banyak-banyak merenungkan, banyak-banyak mempraktekkan dhamma itu sendiri. Sehingga keraguan-keraguan sedikit demi sedikit juga dilenyapkan. Nah, dveda pata ini adalah keraguan-keraguan. Jadi seperti dibaratkan seperti kalau misalnya, nah di dalam kitab komentar itu, ada seseorang yang sedang melakukan bisnis, kemudian di perjalanan itu bertemu dengan yaitu persimpangan jalan. Dia bingung. Padahal dia tahu bahwasanya di tempat tersebut itu banyak perampok. Kalau sampai salah, ya sampai salah kemudian masuk ke dalam sarang perampok, itu akan menyulitkan orang tersebut. Maka dia bingung kemana, jalan mana yang harus ditempuh. Nah, itu adalah apa? Itulah Dveda Bata, itu adalah keraguan-keraguan. Nah, seiring dengan kita melihat ke dalam, keraguan-keraguan itu bisa muncul. Maka keraguan-keraguan ini pun juga harus dilenyapkan. Tetapi itu baik. Karena seseorang yang ragu-ragu terhadap ajaran Buddha, ragu-ragu terhadap Dhamma, artinya orang yang memang sedang belajar. Karena kalau orang tidak belajar, orang tidak mempraktekkan, ya tidak ada keraguan-keraguan terhadap dhamma. Artinya tidak terpikir tentang dhamma, maka tidak ada keraguan-keraguan tentang dhamma. Tetapi kalau orang belajar, orang mempraktekkan dhamma, maka keraguan-keraguan tentang dhamma, apakah ini benar atau salah, ini sesuai dengan yaitu on the right track atau sudah menyimpang dari jalannya, itu akan muncul. Nah sehingga ini dibutuhkan yaitu berbagai macam hal. Ya, penyelidikannya lebih dalam, kebijaksanaan yang harus dikembangkan lagi, kemudian punya asosiasi dengan teman-teman yang yang bijak, kalian mita untuk dijadikan tempat bertanya. Nah, ini ini penting di sini sehingga 
ya ketika muncul keraguan-keraguan itu harus segera dilenyapkan dengan hal-hal ini. Nah kemudian ketika melihat ke dalam, menyelidik ke dalam lagi akan menemukan sanggawaran. Saya pernah membaca diterjemahkan sebagai sebagai kotak. Tetapi kalau kita melihat dari kitab komentar ini mengacu kepada saringan. Nah, canggawara di sini adalah saringan. Dan canggawara atau saringan di sini, saringan air ya, saringan air ini mengacu kepada panca niwarana atau lima rintangan batin. Yang sebenarnya lima rintangan batin ini ya di dalamnya juga ada wijikicak. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam kita bermeditasi satu hal yang mesti kita hadapi dan itu tidak 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 bisa kita hindari pasti akan muncul adalah lima rintangan batin kamat canda yaitu nafsu keinginan untuk menikmati kesenangan indra via pada kebencian pikiran-pikiran yang buruk yang tidak baik berkaitan dengan ketidaksukaan kebencian kemudian tinamida kemalasan rasa ngantuk Sebenarnya tina mida itu mengacu pada kemalasan. Tina adalah batin, mida adalah kemalasan yang muncul karena fisik. Tina mida. Kemudian udah cakukuca, kegelisahan dan kekhawatiran, dan yang terakhir juga wicikica, keraguan-keraguan. Nah ketika kita melihat ke dalam batin kita, tidak bisa kita ingkari, dan itu pasti akan muncul. Bahwasanya akan ada lima rintangan batin. Lantas kenapa lima rintangan batin ini diumpamakan seperti canggawara, seperti saringan air? Nah, dalam kitab ulasan disebutkan bahwa seperti halnya saringan air, seberapapun banyaknya air yang ditumpahkan di situ, pasti tidak akan ketampung, karena pasti akan akan terus meresap, akan terus jatuh, karena itu adalah saringan. Nah, demikian pula, Ketika batin kita dikuasai oleh rintangan batin, oleh nafsu ragawi, atau nafsu keinginan untuk menikmati kesenangan indera, dan seterusnya, seberapapun hal-hal baik yang kita sudah mengumpulkan, itu akan terus apa? Akan terus meresap. Tidak akan ketampung. Akan terus jatuh seperti apa saringan air. Seperti air yang masuk ke dalam saringan, akan terus jatuh. Tidak bisa ketampung. Nah, sehingga Lima rintangan batin ini pun, canggawara ini, saringan air ini pun harus dibuang. Nah, dalam kutbah-kutbah Sang Buddha, kita menemukan banyak sekali bagaimana Sang Buddha telah menjelaskan tentang bahaya dari lima rintangan batin. Jadi dikatakan salah satunya adalah bahwa lima rintangan batin ini seperti itu pengotor air. Air yang pada dasarnya itu adalah bening, jernih, diam, tenang. Tetapi karena hal-hal yang berada di luar ini, air itu bisa terkotori oleh warna. Air itu bisa bergolak karena direbus. Air itu bisa tertutup karena tumbuhan air. Air itu bisa bergerak, beriak karena angin. Dan air itu juga bisa berlumpur. kotor karena lumpur. Sehingga ketika air ini terkotori oleh warna, oleh lumpur, tertutup oleh tumbuhan air, bergejolak karena rebusan, dan beriak karena angin, maka air demikian tidak bisa digunakan untuk melihat, untuk bercermin, untuk melihat bayangan kita. Tetapi ketika semua ini lenyap, air menjadi jernih, menjadi tenang, diam, maka kita bisa menggunakan sebagai cermin. Kita bisa melihat bayangan kita di air tersebut. Nah, demikian pula, lima rintangan batin itu demikian. Batin kita itu pada dasarnya adalah tenang. Pada dasarnya adalah jernih. Ya, papa sarang etang, citang. Jadi, Sambra pernah mengatakan bahwa batin ini pada dasarnya adalah bersinar, jernih. Tetapi karena Lima rintangan batin ini, air yang tadinya jernih, air yang tadinya yaitu tenang, bisa digunakan untuk bercermin, itu menjadi kotor, menjadi beriak, menjadi bergejolak. Tertutup, tidak bisa digunakan untuk bercermin. Nah, batin kita yang tadinya jernih, tadinya tenang, 
Karena lima rintangan batin ini, maka tidak menjadi jernih, menjadi kotor. Pada akhirnya tidak bisa digunakan untuk melihat lebih dalam lagi apa yang terjadi dalam batin dan jasmani kita. Tidak melihat atau katakan sulit untuk melihat karakteristik apa itu ketidakkekalan, apakah itu duka dan juga anata, non-self. Tidak bisa dilihat karena lima rintangan batin ini. Maka lima rintangan, lima rintangan batin ini juga sering dikatakan sebagai apa? Sebagai yang melemahkan kebijaksanaan. Sehingga dalam praktek meditasi, lima rintangan batin ini harus segera dilenyapkan, dibuang. Karena selama batin ini dikuasai oleh salah satu, apalagi keseluruhan lima rintangan batin ini, maka sulit untuk melihat apa yang baik. Sulit untuk mengembangkan kebijaksanaan. Apapun hal-hal yang baik, kusalah dhamma, yang kita kumpulkan, itu akan terus jatuh. Tidak bisa tertampung. Maka canggawara ini juga harus dibuang. Saringan air ini juga harus dibuang. Nah ketika membuang saringan air, eh, ternyata masuk ke dalam lagi, menyelidik ke dalam lagi, ditemukan kuma. Nah kuma adalah kura-kura. Yang dimaksud dengan kura-kura di sini oleh Sang Buddha mengacu kepada lima gugusan. Yaitu jasmani kita, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan batin, dan juga rinyana kesadaran. Melihat lima gugusan, Sang Buddha mengatakan, buang lima gugusan. Kali lagi. Nah pertanyaannya adalah, kenapa lima gugusan dibuang? Tentu yang dibuang di sini bukan lima gugusannya. Tetapi lebih kepada kemelekatannya. Kemelekatan terhadap lima gugusan ini mesti dibuang. Maka di sana dikatakan pancu padana kanda. Jadi lima gugusan yang menjadi objek kemelekatan, nah ini dibuang. Tetapi yang dibuang adalah kemelekatan terhadap lima gugusan ini. Ya karena kita tahu bahwa yang membuat seseorang terus mengalami duka penderitaan adalah karena kemelekatan. Kemelekatan terhadap apa? Ya kemelekatan terhadap batin dan jasmani. Yang mana batin dan jasmani ketika dijabarkan lebih lanjut lagi, itu mengacu pada lima gugusan. Kemelekatan terhadap lima gugusan. Apakah melekat terhadap jasmani, terhadap perasaan, terhadap persepsi, bentukan-bentukan batin, ataupun kesadaran. Dan kemelekatan apapun, sehalus apapun kemelekatan terhadap apapun gugusannya, Di antara lima gugusan ini, pasti dampaknya, hasilnya adalah duka penderitaan. Sehingga kemelekatan terhadap lima gugusan itu harus dibuang, harus dilenyapkan. Ya karena mengapa dikatakan bahwa melekat dengan lima gugusan adalah penderitaan? Karena lima gugusan ini sifatnya adalah tidak kekal. Yang tidak kekal, Ketika dilekati, pasti membawa kepada duka penderitaan. Itu dipastikan. Yang tidak kekal, ketika dilekati, pasti membawa kepada penderitaan. Mengapa? Karena sam- ketika seseorang melekat terhadap salah satu gugusan tersebut, sementara yang dilekati itu lenyap. Kemelekatan masih ada, yang dilekati itu lenyap, Itulah kenapa itu akan membawa kepada duka penderitaan. Oleh sebab itu, apapun bentuk kemelekatan terhadap lima gugusan, ini yang mesti dibuang. Dan dalam kutbah-kutbah Sang Buddha, sudah banyak sekali, bahkan sangat banyak, bagaimana Sang Buddha mengajarkan kita untuk sedikit demi sedikit melenyapkan kemelekatan terhadap lima gugusan ini. Kita tidak bisa membuang jasmani, tetapi kemelekatan terhadap jasmani itulah yang dibuang. Kita tidak bisa membuang perasaan, karena perasaan itu pasti akan muncul setiap saat, setiap waktu, berubah-ubah itu akan muncul. Tetapi yang bisa kita lenyapkan, yang bisa kita upayakan adalah melenyapkan kemelekatan terhadap perasaan. Termasuk adalah persepsi, bentukan-bentukan batin kesadaran, tidak bisa kita buang. Tetapi kemelekatan terhadap mereka itulah yang bisa kita upayakan untuk kita buang. 
untuk kita latih dalam batin kita sedikit demi sedikit membuang melenyapkan ikatan kemelekatan terhadap lima gugusan ini. Nah, itu disebut kuma. Kenapa kuma ini kok lima gugusan? Nah, dalam kitab komentar, nah jadi kura-kura ini kan mempunyai empat empat kaki, kemudian satu kepala. Nah, jadi kepala ini diibaratkan seperti binyana, sedangkan empat kakinya itu adalah simbol dari empat gugusan lainnya, simbol dari jasmani, perasaan, persepsi, dan bentukan-bentukan batin. Nah, jadi lima empat kaki dengan satu kepala ini mengacu pada lima gugusan. Nah, kemudian ketiga membuang lima gugusan pun, kemelekatan pun juga ya, pada saat kita menggali, menyelidik lagi, ternyata juga masih ada namanya asisuna. Yang tadi saya sebutkan asisuna adalah golok dan balok kayu. Jadi diibaratkan kalau misalnya orang sedang memotong daging, nah itu ditaruh di balok kayu, kemudian dipotong dengan golok. Nah itu adalah simbol dari apa? Simbol dari lima kesenangan indera. Yaitu kesenangan yang muncul dari mata, telinga, hidung, lidah, dan jasmani. Jadi disebut pancaguna. Jadi pancaguna kama, kesenangan dari lima indera. Jadi artinya adalah seperti yaitu tadi balok dengan dengan golok yang digunakan untuk untuk memotong-motong daging. Nah demikian pula lima kesenangan indera ini berka, berkaitan dengan atau mengacu dengan yaitu landasan indera dengan objek-objek yang muncul. Jadi bentuk bersentuhan dengan mata, telinga bersentuhan dengan suara, hidung bersentuhan dengan bebauan, lidah dengan rasa. dan jasmani dengan sentuhan. Dan lima landasan indera ini yang bersentuhan dengan objek-objek luar yang membawa kepada kesenangan indera, inilah yang kemudian Sang Buddha mengatakan, itu pun juga patut dibuang. Tentu yang dibuang adalah apa? Ya kemelekatannya juga. Kesenangan indranya ini. Karena selama kita hidup, mata dengan objek, itu akan terus berproses. Telinga dengan suara, itu akan terus berproses. Tidak bisa kita buang. Hidung dengan bebauan, itu akan terus melakukan aktivitasnya. Lidah dengan kecapan, ya apalagi tiap hari kita makan, pasti akan ada yaitu proses di situ. Tidak bisa kita buang. Tetapi kesenangan indera, kemelekatan yang muncul karena, karena lima hal ini, Karena respon antara lima indera dengan objek-objeknya, inilah yang mesti dibuang. Kenapa? Karena ini juga menjadi sebab mengapa seseorang mengalami berbagai macam duka, berbagai macam penderitaan. Nah, ini juga patut dibuang. Nah, begitu seseorang menyelidik lagi ke dalam, ternyata juga akan menemukan satu hal lagi, yaitu mangsa pesi. Nah, mangsa pesi itu mengacu kepada, ya mangsa pesi artinya gumpalan daging. Nah, gumpalan daging ini mengacu pada tadi, yang saya sebut nandi raga. Nandi adalah kesenangan raga dan nafsu ragawi. Ya, kesenangan nafsu ragawi terhadap apapun pengalaman yang muncul. Lantas kenapa? Di sini disimbolkan dengan gumpalan daging. Nah, dikatakan hampir semua manusia, dan juga binatang itu suka dengan daging. Itu dalam kitab komentar. Hampir semua manusia dan di binatang itu suka dengan daging. Nah, sehingga daging ini itu dibatkan seperti seperti nandiraga, seperti kesenangan dan nafsu ragawi. Karena hampir semuanya itu suka dengan daging, maka itu seperti ibarat kesenangan dan nafsu ragawi yang dimiliki oleh semua makhluk di arah hanta. Yang mana Kesenangan dan nafsu ragawi ini sifatnya apa? Sifatnya adalah mengikat. Jadi seperti daging, dikatakan daging itu kemanapun atau katakan di tempat apapun daging itu diletakkan, itu seperti akan akan lekat di situ. Akan melekat di situ. Nah di sini, nanti raga, kesenangan dan nafsu ragawi, kepada siapapun kesenangan dan nafsu ragawi ini berada, maka di situ akan melekatkan orang tersebut kepada penderitaan. Akan melekatkan orang tersebut 
ke dalam lingkaran tumimbal akhir. Artinya selama kita masih memiliki nandiraga, kesenangan dan nafsu ragawi, maka selama itu kita akan terus diikat, akan terus melekat dengan lingkaran tumimbal akhir. Nah, oleh karena itu, nandiraga ini juga mesti dilenyapkan. Jadi, kesenangan nafsu ragawi terhadap apapun, terhadap apapun, terhadap apapun fenomena, terhadap apapun pengalaman, ini juga mesti dilihat dan dalam ajaran Buddha, karena ini juga menjadi sebab duka penderitaan, juga mesti diupayakan untuk dibuang, untuk dilenyapkan. Nah, kemudian ketika membuang nandiraga, ya, melenyapkan nandiraga, kemudian menggali ke dalam tubuh lagi, ke dalam pikiran lagi, di sana ditemukan seekor naga. Ditemukan seekor ular kobra. Naga itu mengacu pada ular kobra. Nah, di sini Sang Tata Gata, Brahmana tersebut mengatakan, hormati ular kobra tersebut. Nah, ular kobra di sini mengacu pada pencapaian kesucian arahanta atau kinasawa. Hancurnya segala bentuk asawa, segala bentuk kotoran batin. Nah, artinya dengan menggali gundukan sarang semut tersebut, kemudian menemukan berbagai macam hal yang mesti dibuang, yang tidak lain adalah kotoran batin, lenyap ya kotoran batin, semua hal yang membawa kepada duka penderitaan, pada akhirnya seseorang mencapai kesucian, atau mencapai hancurnya asawa. hancurnya kotoran batin yang tidak lain adalah mencapai atau pencapaian arah hanta. Nah, di sini tentu ketika ya seseorang mencapai arah hanta ya itulah yang mesti dihormati, ya itulah yang mesti disembah. Nah, sehingga kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Sang Buddha berkaitan dengan yaitu khotbah ini, khotbah Wamika Suta, sekali lagi khotbah ini memberikan yaitu ingatan kepada kita, memberikan semacam wajangan kepada kita, pengingat kepada kita bahwa kita hendaknya selalu melihat ke dalam, selalu menyelidik ke dalam. Karena penyelidikan ke dalam, mengingat ke dalam, melihat ke dalam, itulah yang menjadi penekanan dalam ajaran Buddha. Karena itulah yang membawa kepada lenyapnya duka, lenyapnya penderitaan. Tentu apa yang kita, apa yang dilakukan oleh masing-masing orang bisa berbeda-beda tetapi apa yang disampaikan oleh Sang Buddha berkaitan dengan simbol-simbol tadi itu pasti akan ditemukan oleh siapapun yang melihat ke dalam ya sebelum seseorang mencapai kesucian arah hanta ya kotoran-kotoran batin apapun yang ada dalam batin di situ akan ditemukan ketika menemukan mereka itu kan berarti kita itu seperti seperti apa seperti menjadi daun tidak justru Justru ketika kita menemukan kotoran batin dalam batin kita, itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk membuang kotoran batin yang muncul. Nah, kadang-kadang orang bermeditasi. Ketika bermeditasi, kemudian kok merasa batinnya kok begitu kotor, batinnya kok begitu terpolusi dengan berbagai macam pikiran negatif, seperti tidak bisa bermeditasi. Justru, siapapun orang yang melihat ke dalam batin, ke dalam diri, yang dia temukan tidak lain yang pertama, adalah kotoran batin. Apakah awija? Apakah lima rintangan batin? Apakah kemarahan? Apakah kemelekatan terhadap pancakada? Itu semua yang akan dilihat. Dan ketika melihat demikian, yang terpenting adalah kita melakukan tugas kita berupaya untuk membuang apapun kotoran batin yang muncul dalam batin kita. Karena kita tahu, itulah sebab yang menyebabkan seseorang kita juga menderita. Sehingga sedikit demi sedikit ya kita mengupayakan dalam proses kita melihat dalam batin kita mengupayakan untuk melenyapkan kotoran batin yang ada. Nah itulah Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan Wamika Suta yang pada intinya sekali lagi adalah ajaran ini, khutbah ini mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa melihat ke dalam batin dan jasmani kita untuk supaya melihat apa itu duka penderitaan, apa itu sebabnya yang tidak lain adalah kotoran batin, dan juga lenyapnya yang tidak lain adalah lenyapnya kotoran batin, dan jalannya tentu adalah dengan melenyapkan sebab yang menyebabkan kita menderita. 
itu melenyapkan kotoran batin yang tadi telah disampaikan di berbagai hal dalam Wami Kasuta dengan berbagai simbol yang ada. Itu yang mesti kita lihat, kita lenyapkan terutama kotoran batin yang membawa kepada duka dan penderitaan. Itulah Bapak Ibu Saudara Saudara sekalian, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, semoga memberikan motivasi kepada kita semua agar senantiasa melihat ke dalam. Semoga kita semua maju dalam damai, sabisata bawandus kitata, semoga semua makhluk berbahagia.